什么？您啊。曼宁，你是沈曼宁吗？什什么沈曼宁啊？海外综美大学，艺术系，设计专业大四的学生。我不是，你认错人了。不可能，我们见过面的，海外综美大学教学楼下，那天下午。我真的不是，你真的认错人了。不可能认错。如果我真的认错了，你不是沈曼宁，那你是谁？你到底是谁？我，我是，我是庄心妍。心妍。对，我是庄心妍。外公病重，光一叔给我打了电话，我我昨天晚上才回来。光一叔没有告诉你吗？我是林木帆，小的时候你经常叫我小林哥哥。小小林哥哥，小时候你你还经常陪我一起折纸飞机，嗯，陪我一起放风筝。我我这才出去十几年，你就忘了，小林哥哥，我我真的要走了，也有点事情。等一下，一个月前，父亲和庄老董事长派我去海外接心妍，因为一些特殊的原因，我根本就没有见到心妍。不过在出发之前，我给心妍打了无数个电话。如果你真的是庄心妍，那你的手机里就应该有我的电话号码。这个号码他早就不用了。你又是谁？他的未婚夫。我有没有告诉你，一旦进了庄家，你就要把自己全部丢掉？如果你不成为真正的庄心妍，那些盯紧你的人会看穿你的一切。想死吗？还是说你想连怎么死的都不知道？不是，刚刚是他突然之间叫我的名字，我在庄家没有人给你犯错的机会。你
的一个不小心，会用成千上万的小心去弥补。如果不想过几天为自己收尸的话，最好记清楚我的话。进了这里，你只能是庄心妍，你也必须是庄心妍。回答我！听到了，严新城，那你又是什么人？你真的是庄心妍的未婚夫吗？你把我带回来，逼我变成庄心妍，你的目的又是什么？你说什么？其实你和其他人一样吧。你把庄心妍的眼睛给我，逼我变成她，并不是因为你有多爱她，你就是想得到庄家的一切。只要我变成了真正的庄心妍，成为蓝海唯一的继承人，然后和你结婚，那到时候庄家和蓝海的一切都是你的了。嗯嗯，干嘛？嗯。如果我想要蓝海，还用得着跟你结婚吗？你没有资格知道我想要什么，你就乖乖当好你的庄心妍。如果再有下次，我绝对不会再来救你。你们要去哪儿？又是我不该问的，对吗？你只需要记得，你回庄家的目的。我会做好我该做的事情